of the 50 top polluting facilities in the world, Korea has four. No, we have to wake up. We have to respond to this. Is that worth it to keep on burning fossil fuels? We need to stop burning fossil fuels. So yes, there are problems, but you also are creating batteries in the technology of the future, as I said. My name is Phyllis Kutno. I am the CEO and the president of the Climate Reality Project. Well, our, our organization was founded in 2006 by former Vice President Al Gore, and his purpose was really to catalyze solutions to the climate crisis across every sector of society, making action an urgent need. And so our organization, um, we host trainings all around the world in places like South Korea that are very important to making a difference to the climate crisis. And we mobilize and train um, individuals to get involved and understand the climate crisis and the science around, uh, around climate change, but also how to, to deploy solutions. And so it's an exciting job. We do exciting work. We really believe that our leaders are change makers. They're change makers in their community. They're change makers in their countries. They're change makers in their regions and change makers at the global level. And in our work, we really focus on four things that we think matter. The need to reduce emissions, the need to finance a just transition, the need to eliminate the barriers of misinformation and greenwashing by industry, and then finally to ensure that international cooperation around global policy is as strong as possible. Uh, well, we're very excited to be in the Republic of Korea. Uh, we have long wanted to come to Korea. Korea is politically important. It's important for policy reasons. Um, and you are a key emitter. So Korea ranks 13th in the world in terms of emissions. But you also are a leader in the technologies of the future, the clean energy technologies that not only Korea needs, but the entire world. And so I think opportunities for Korea really abound when it comes to tackling the climate crisis. We need to stop burning fossil fuels. Let me be as clear as possible about that. Um, they are the clear driver of the climate crisis, one of the biggest drivers of the climate crisis. And so we need to reduce emissions by 43% in order to get on the road to net zero. So we need to take action by 2030 in order to get to net zero by, by 2050. And so one of the easiest ways to do something about that is to stop the, the burning of fossil fuels, particularly in the electricity sector. Here in South Korea, um, a little bit more than 5% of your electricity comes from renewable energy like solar, like wind. And so closing down some of these highly polluting fossil fuel plants that generate electricity and replacing them with solar and wind is something that won't, won't just um, reduce emissions, but it will reduce particulate matter, right, that cause asthma um, and have other bad health effects and it will create jobs, good paying jobs. There are more jobs created every day in the renewable energy sector than in the fossil fuel industry. So it's an economic win and an environmental win. Train as many new leaders as we can and um, equip them with the skills and the network to go out and educate others about the climate crisis and take action to um, address the crisis and to try to foster solutions, um, holding policymakers accountable, but also taking actions themselves. So whether or not they're encouraging actions by businesses or by policymakers or taking them themselves, we think it's really critically important to really engage leaders um, and, and make sure that they are working hard to solve the climate crisis. But they're also equipped with the skills and the knowledge that they need. And so really, again, that's what this training is about. Please join me in welcoming the former Secretary General of the United Nations, my good friend, Mr. Ban Ki-moon.
Good to see you. Good to see you. Thank you. Good to see you. 사실은 이 기후 변화 협약이 이루어지기 전까지는 뭐 저를 포함해서 세계 많은 지도자들이 같이 일을 했기 때문에 가능했는데 그거에 불씨를 땡긴 사람은 우리 엘고 부통령이다 이렇게 생각을 합니다. 2006년에 여러분 잘 아시겠습니다만 그 불편한 진실, The Inconvenient Truth라는 그 다큐멘터리를 만들어서 기후 변화의 그 위기, 중요성 이거에 불, 불씨를 당겼습니다. 제가 2007년에 유엔 사무총장 저 취임을 했고 제 나름대로 최대의 그 아주 패션, 막 열정을 들여서 노력을 했죠. 거기에 우리 엘고 부통령이 계시니까 다시 한번 우리 경례 박수를 한번 보여드리겠습니다. <웃음> 기후 변화는 뭐 여러분 너무 말씀을 많이 들어서 이 인류와 지구를 위해서 1.5도 지구 온도를 1.5도 이하로 낮추는 이러한 그 노력이 절대적으로 필요하다. 지금 이제 세계 유엔의 그 기상 기구가 작년에 발표한 바에 의하면 1.5도 중에서 1.1도가 벌써 올라갔다는 겁니다. 지금 우리한테 남은 거는 0.4도 뿐이 안 남았다. 유엔 사무총장이 며칠 전에 클라이밋 워밍이 아니라 이게 클라이밋 보일링이다. 펄펄 끓고 있다. 제가 여기서 강조하고 싶은 거는 정치 지도자, 경제 지도자, 경제계, 그 다음에 시민사회, 이세 가지의 그 트라이파타이트 파트너십이 절대적으로 필요한데 시민들은 많이 알고 있고 시민사회에서도 활동을 많이 합니다. 문제는 경제계도 지금 많이 활동을 하는데 이 정치 지도자들의 폴리티컬 윌, 정치적인 의지가 없다. 어떤 나라, 대한민국을 포함해서 여야 간의 다른 일을 갖고 싸우고 있습니다. 이 기후가 지금 펄펄 끓고 있고 지금 100년 되면 앞으로 100년 후에 우리가 이런 상황으로 가면 은 제6차 대멸종 매스 익스텐션이 생길 것이다 이렇게 예언하는 아주 무시무시한 예언도 있습니다 그러면 모든 생물체에 인간을 포함해서 70%가 사라지는 겁니다 죽는 겁니다 그러면 지구의 인류의 70%가 100년 후에 다 죽는다. 제 5차 대멸종은 6,500만 년 전에 일어났습니다. 여러분이 잘 아시는 그 디노사우루스라든지 뭐 이런 동룡들이 그때 다 죽었습니다. 그때 다 죽었습니다. 그러니까 이런 것이 인류한테도 올수 있다. 이 지구에도 멸망이 올수 있다. 이런 생각을 하면 은 진짜 잠을 못 자죠. 그래서 여러분들이 좀더 이제 목소리를 올려야 된다. 그래서 제가 온 겁니다. 여기 젊은, 젊은 분들, 또 특히 경제계에 계시는 분들, 사회 활동 하시는 분들이 이 정치 지도자들에 대해서 이렇게 얘기를 해 주시면 좋겠습니다. 이 지구는 나를 포함해서 내 후손들이 만만 년대로 살아나갈 것이다. 이 지구가 건전하게 기후변화를 이기고 건전하게 만만 년대 갈수 있도록 하는 것이 당신들의 정치적인 책임이다. 아니면 은 내가 당신을 참 그야말로 다음에 뽑아주지 않겠다. 여러분들 다 투표권 갖고 있죠. 그레타 툰벨이라는 15살 먹은 스웨덴의 소녀가 2019년은 유엔총에 왔습니다. I was there. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. People are suffering. People are dying. 
We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Greta Thunberg is UN 사무총장하고 이렇게 앉아서 대담을 할 때에 눈을 똑바로 뜨고 세계 지도자들 보면서 내가 당신들을 용서하지 않겠다. 이 지구를 온전하게 해놓지 않으면 절대 용서하지 않겠다. 이렇게 대갈 일성을 하는 겁니다. 얼마나 제가 감명을 받았는지 제가 그때 옆에 있었습니다. 전직 유엔 사무총장으로서. 그러니까 이런 역할을 여러분들이 해주시길 바랍니다. 여러분 다 하실 수 있겠죠? 박수 한번 치죠.